ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിനായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്യാർഡിലേക്ക് ജൂനിയർ ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റൻറ്റ് ജെ ടി എന്ന് പറഞ്ഞ പോസ്റ്റിലേക്ക് ഇലക്ട്രിക്കലിൽ ഈ വർഷം അതായത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന പോസ്റ്റിലേക്ക് വന്നിരുന്ന ആ ഒരു എക്സാമിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ പാർട്ട് വൺ ആണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ ടോട്ടൽ എക്സാം അമ്പത് മാർക്കിലാണ് എഴുപത് മാർക്കിലാണ് എക്സാം അതിൽ അമ്പത് മാർക്ക് ഇലക്ട്രിക്കൽ ബാക്കി ഇരുപത് മാർക്ക് നോൺ കോർ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് റീസണിങ് അത്തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വരാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു അമ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ നിന്നുള്ള ആയത്ത പകുതി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പാർട്ടിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് അടക്കാം ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എ തെർമൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ യൂണിറ്റ് പ്രൊട്ടക്റ്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് നാല് ഓപ്ഷൻസ് ആണുള്ളത് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ഓവർലോഡ് ലോ എയർ ഫ്ലോ ഓവർ വോൾട്ടേജ് അപ്പോൾ തെർമൽ എഫക്റ്റ് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്തിനാണ് കിട്ടുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ തെർമൽ എഫക്റ്റ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് ഒരു ബൈ മെറ്റാലിക് സ്ട്രിപ്പ് രണ്ട് ടൈപ്പിലുള്ള മെറ്റൽസ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രിപ്പ് വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇത് ചൂടാവുന്ന അനുസരിച്ചിട്ട് ഒരു റേഷ്യോയിലേക്ക് ഇത് ബെൻഡ് ആവും അങ്ങനെ ട്രിപ്പ് ആവും ആ ഒരു ആക്ഷനാണ് നടക്കുന്നത് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട്സിലാണ് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രൊട്ടക്ഷനിലാണ് നമ്മൾ തെർമൽ എഫക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ത്രീ കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് ഈച്ച് ഓഫ് ദ കപ്പാസിറ്റി സി ആർ ഗിവൺ മൂന്ന് കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് എല്ലാത്തിൻ്റെയും കപ്പാസിറ്റൻസ് സി ആണ് ദ റിസൾട്ട് ആൻഡ് കപ്പാസിറ്റി ടു ബൈ ത്രീ സി ക്യാൻ ബി ഒപ്റ്റെയിൻ ബൈ യൂസിംഗ് ദം അപ്പോൾ നമുക്ക് റിസൾട്ട് ആയിട്ട് വേണ്ടത് രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് സി എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ ആണ് വേണ്ടത് അതിൽ നമുക്ക് ആ കപ്പാസിറ്ററിനെ എങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ടു ബൈ ത്രീ വാല്യൂ കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് നാല് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ടു ഇൻ സീരീസ് തേർഡ് വൺ ഇൻ പാരലൽ അതുപോലെ ഓൾ ഇൻ പാരലൽ ഓൾ ഇൻ സീരീസ് ടു ഇൻ പാരലൽ ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ഇൻ സീരീസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓൾ ഇൻ സീരീസ് കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ സീരീസ് പാരൽ കണക്ഷൻ വരുന്നത് നമ്മൾ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും ഇതിനകത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പറ്റും കപ്പാസിറ്റർ സീരീസ് ആയിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഇക്വൽ ആൻഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്വൽ ആൻഡ് കപ്പാസിറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ സി വൺ ഇസ് ഇക്വൽ വൺ ബൈ സി ഇക്വൽ ആൻഡ് സിക്വൽ ടു വൺ ബൈ സി വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ സി ടു എന്നായിരിക്കും തിരിച്ച് പാരൽ കേസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ സി വൺ പ്ലസ് സി ടു എന്നായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഇക്വൽ ആൻഡ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ടു ബൈ ത്രീ കിട്ടുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ഓപ്ഷൻ ബി ഓപ്ഷൻ സിയും തള്ളിക്കളയാൻ കാരണം എല്ലാം പാരൽ ആയിട്ട് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൺ ബൈ ത്രീ സി ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് എല്ലാം പാരൽ ആയിട്ട് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ത്രീ സി ആയിരിക്കും എല്ലാം സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൺ ബൈ ത്രീ സി ആയിരിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് കളയാം ഇനി ടു ഇൻ സീരീസ് ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ഇൻ പാരൽ അപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം സീരീസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൺ ബൈ സി പ്ലസ് വൺ ബൈ സി അതായത് സി ബൈ ടു എന്നായിരിക്കും ആദ്യത്തെ കിട്ടുന്നത് പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ത്രീ സി ബൈ ടു ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് ഇതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് അപ്പം നമുക്ക് വേണ്ട ആൻസർ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട കപ്പാസിറ്റി കിട്ടുന്ന കപ്പാസിറ്റൻസ് കിട്ടുന്നത് നാലാമത്തെ ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം പാരലായിട്ടും അതുപോലെ മൂന്നാമത് സീരീസ് ആയിട്ടും കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കപ്പാസിറ്റൻസിൻ്റെ നെറ്റ്വർക്ക് ആ ഒരു കപ്പാസിറ്റൻസിൻ്റെ ഇക്വൽ ആൻഡ് സർക്യൂട്ട് നിന്നുള്ള പ്രോബ്ലം ആണ് അപ്പോൾ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആയിരിക്കുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പുവർ പവർ ഫാക്ടർ ഇൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിസ്റ്റം ലീഡ്സ് ടു നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിലുള്ള ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാരാമീറ്റർ ആണ് പവർ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സൈഡിലൊക്കെ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഈ ഒരു പവർ ഫാക്ടർ പൂവർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ രീതിയിലായിരിക്കും അത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് നാല് ഇത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ലോ ലോഡ് ലോഡ് ഹാൻഡിലിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഹൈ പവർ ലോസ് ഓവർ ലോഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ആൻഡ് ജനറേറ്റർ ഹൈ വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഏതൊക്കെയാണ് ശരി എന്നുള്ളതാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓപ്ഷൻസ് ഉള്ളത് ഓപ്ഷൻ
പിന്നെയുള്ളത് ഇൻക്രീസ്ഡ് പ്രൈം മൂവർ ഔട്ട്പുട്ടും ഡിക്രീസ്ഡ് പ്രൈം മൂവർ ഔട്ട്പുട്ടും ആണ് അപ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസിക്ക് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോഷണൽ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഈ ഒരു പ്രൈം മൂവറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടാണ് നമ്മൾ സ്പീഡിന് ഡിപ്പെൻഡബിൾ ആണ് ഈ ഒരു ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ തന്നെ ഫ്രീക്വൻസി നമ്മൾ കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കുള്ളൂ ഇവിടെ ഡ്രോപ്പിൻ എന്നെടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇൻക്രീസ്ഡ് സെലക്ട് ചെയ്തത് നെക്സ്റ്റ് അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റിൻ ദ മെറ്റീരിയൽ ജനറലി യൂസ്ഡ് ഫോർ ആർമറിങ് ഓഫ് ഹൈ വോൾട്ടേജ് കേബിൾ ഈസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കേബിളിൻ്റെ അകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് യു ജി കേബിളിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ നമ്മൾ ആർമറിങ് എന്നുള്ളൊരു പോർഷൻ കാണാറുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്കൊരു ഈ ഒരു സിൽവർ കളറിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ആർമറിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോർഷൻ ഇത് മെക്കാനിക്കൽ ഇഞ്ചുറിസിൽ നിന്ന് കേബിളിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ അപ്പോൾ ഹൈ വോൾട്ടേജ് കേബിളുകളിൽ ഈ ഒരു ആർമറിങ് എന്ത് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ചോദ്യം നാല് ഓപ്ഷൻസ് ഉള്ളത് അലൂമിനിയം ബ്രാസ് കോപ്പർ സ്റ്റീൽ അതിൽ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റീലാണ് സ്റ്റീൽ കൊണ്ടായിരിക്കും ഈ ഒരു ആർമറിങ് നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടാവുന്നത് ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇറ്റ് ഈസ് അഡ്വൈസബിൾ ടു അവോയ്ഡ് ലൈൻ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഓഫ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ ആൻഡ് യൂസ് സ്റ്റാർട്ടർ ബിക്കോസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് മോട്ടർ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാതെ ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാതെ സ്റ്റാർട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്നുള്ള ആണ് ഇറ്റ് വിൽ റൺ ഇൻ റിവേഴ്സ് ഡയറക്ഷൻ ഇറ്റ് വിൽ പിക്ക് അപ്പ് വെരി ഹൈ സ്പീഡ് ആൻഡ് മേ ഗോ ഔട്ട് ഓഫ് സ്റ്റെപ്പ് മോട്ടർ ടേക്ക് ഫൈവ് ടു സെവൻ ടൈംസ് ഇറ്റ്സ് ഫുൾ ലോഡ് കറണ്ട് സ്റ്റാർട്ടിങ് ടോർക്ക് ഈസ് വെരി ഹൈ അപ്പോൾ എന്തായാലും സ്റ്റാർട്ടർ കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്ന് വെച്ചിട്ട് മോട്ടർ തിരിച്ച് കറങ്ങാനൊന്നും പോകുന്നില്ല നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഫേസ് സീക്വൻസ് കറക്റ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡയറക്ഷൻ ഒന്നും മാറാൻ പോകുന്നില്ല അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം രണ്ടാമത് ഇറ്റ് വിൽ പെക്ക് പിക്കപ്പ് എ വെരി ഹൈ സ്പീഡ് ഒരു റേറ്റഡ് സ്പീഡ് ഉണ്ട് അതിനേക്കാളും ഒരുപാട് ഹൈ സ്പീഡിലൊന്നും എന്തായാലും ആ ഒരു സ്റ്റാർട്ടർ ഉപയോഗിക്കാത്തത് കൊണ്ട് ആ മോട്ടർ പോകില്ല മൂന്നാമത്തെ മോട്ടർ ടേക്സ് ഫൈവ് ടു സെവൻ ടൈംസ് ഇറ്റ്സ് ഫുൾ ലോഡ് കറണ്ട് നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് സ്റ്റാർട്ടിങ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ടൈമിൽ ഫുൾ ലോഡ് കറണ്ടിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഒരു ഫൈവ് ടു സെവൻ ടൈംസ് കറണ്ട് അതെടുക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ സി ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ നമ്മളൊരു ഫൈവ് ടു സെവൻ ടൈംസ് കറണ്ട് എടുക്കുമ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന മോട്ടറാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മോട്ടറിൻ്റെ വൈൻഡിങ്ങിന് ഡാമേജ് ആണ് അല്ല ഇടയ്ക്ക് മാത്രമാണ് നമ്മൾ വല്ലപ്പോഴും ഒരു പ്രാവശ്യമൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന മോട്ടറാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള സിസ്റ്റംസ് ആ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് തന്നെ കണക്റ്റഡായിട്ടുള്ള ബാക്കിയുള്ള ലോഡിനെ ആ ഒരു ഹൈ കറണ്ട് എടുക്കുന്നത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മോട്ടർ ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ എപ്പോഴും സ്റ്റാർട്ട് വെച്ചിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് പറയാറുള്ളത് നാലാമത്തെ ദിവസം കൂടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയേക്കാം സ്റ്റാർട്ടിങ് ടോർക്ക് ഈസ് വെരി ഹൈ സ്റ്റാർട്ടിങ് ടോർക്ക് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറിന് അത്ര വെരി ഹൈ അല്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ സി തന്നെയാണ് നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന് പവർ സിസ്റ്റം മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ബസ്സസ് ആർ കണക്റ്റഡ് മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ബസ്സസ് കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് എവിടേക്കാണെന്നുള്ളതാണ് ജനറേറ്ററിലേക്ക് നമുക്ക് അധികം ബസ്സസ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല ജനറേറ്ററിൽ നിന്ന് ഒരു മെയിൻ ഇതിലേക്ക് പോയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പാനലൊക്കെ ഉണ്ടാവും അത്തരത്തിലായിരിക്കുള്ളൂ ബസ്സിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വരുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബസ്സസ് കണക്ട് ഉണ്ടാവുന്നത് ലോഡ് ബസ്സിലേക്കായിരിക്കുള്ളൂ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് രണ്ട് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക നെക്സ്റ്റ് എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ ആൻ എച്ച് ആർ സി ഫ്യൂസ് ദ ടൈം ടേക്കൺ ബിറ്റ്വീൻ കട്ട് ഓഫ് ആൻഡ് ഫൈനൽ കറണ്ട് സീറോ ഈസ് നോൺ ആസ് അപ്പോൾ എച്ച് ആർ സി ഫ്യൂസിൻ്റെ അകത്ത് ഈ കട്ട് ഓഫിനും ഫൈനൽ കറണ്ട് സീറോയ്ക്കും ഇടയ്ക്കുള്ള ടൈം എന്താണ് അറിയപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ആർക്കിംഗ് ടൈം ആണ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇതിനകത്ത് ബാക്കിയുള്ള ഈ ഒരു പ്രീ ആർക്കിംഗ് ടൈം ടോട്ടൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ടൈം ടോട്ടൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ആർക്കിംഗ് ടൈമും പ്രീ ആർക്കിംഗ് ടൈമും കൂടി കൂടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഒരു പ്രീ ആർക്കിംഗ് ടൈമും കൂടി ജസ്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ ഒരു ഫിഗർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഇവിടെ നിന്നൊരു കറണ്ട് ഇൻക്രീസ്
ഇവിടെ ഐ മൂന്നായിരുന്നു മൂന്ന് ആറായി അതായത് ടു ടൈംസ് ആയി ടു ടൈംസ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ടുവിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഫോർ ടൈംസ് ആയിക്കോളും ടോർക്ക് മാറുന്നത് അപ്പോൾ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റി നൂറ്റൻ മീറ്റർ ആയിക്കോളും അതിൻ്റെ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ടോർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ഫ്ലെക്സിനും ആർ എം എച്ച് ആർ കറണ്ടിൽ നിന്നാണ് ഫീൽഡിൻ്റെ അതായത് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫീൽഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫ്ലക്സാണ് ഫ്ലക്സിനും ആർ എം എച്ച് ആർ കറണ്ടിനും പ്രൊപ്പോഷനാണ് ഇതിന് രണ്ടും ഈ ഫ്ലക്സും കറ ഐക്ക് പ്രൊപ്പോഷനിലാണ് ഇത് ഓൾറെഡി ഐ ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ മൊത്തത്തിലാണ് നമ്മൾ ഐ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ടി എസ് പ്രൊപ്പോഷനൽ ടു ഐ എ സ്ക്വയർ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ആർ എം എച്ച് ആർ കറണ്ടിനാണ് ഐ എ വെച്ച് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സോ എയ്റ്റി ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ മീറ്റർ ആയിരിക്കുള്ളൂ ആറ് ആംബിയർ അല്ലെങ്കിൽ ഡബിൾ ആകുന്ന സമയത്തുള്ള ടോർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെ പകുതിയാകുമ്പോഴുള്ള ടോർക്കൊക്കെ ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് അടുത്തത് പത്താമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഷോർട്ട് ടൈം റേറ്റിംഗ് മെഷീൻസ് ഹൗ യൂഷ്വലി ഡാഷ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ടൈം ആൻഡ് ഡാഷ് ഷട്ട് ഡൗൺ ഡേ നമ്മൾ മോട്ടറുകൾക്കും ജനറേറ്ററുകൾക്കും മെഷീൻസിനൊക്കെ നോർമലി ഒരു ഡ്യൂട്ടി സൈക്കിൾ കൊടുക്കാറുണ്ട് എസ് വൺ എസ് ടു എസ് ത്രീ എസ് ഫോർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അത് എത്ര ടൈം വരെ ഉപയോഗിക്കാം എത്ര ടൈം അതിന് ശേഷം ഓഫ് ചെയ്യണം ആ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ് ഈ ഡ്യൂട്ടി സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അത്തരത്തിൽ ഷോർട്ട് ടൈം റേറ്റിംഗ് ഉള്ള ഒരു മെഷീൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ടൈം എങ്ങനെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഷട്ട് ഡൗൺ ടൈം ടൈം എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഷോർട്ട് ടൈം ഉള്ള മെഷീൻസിന് ഈ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഷോർട്ടും ഷട്ട് ഡൗൺ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ലോങ്ങും ആയിരിക്കണം അത്തരത്തിലുള്ള മെഷീൻസാണ് നമ്മൾ ഷോർട്ട് ടൈം റേറ്റിംഗ് കൊടുക്കാറുള്ളത് അത് കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷം ഒരുപാട് നേരത്തേക്ക് നമുക്ക് അതിനൊരു റെസ്റ്റിംഗ് ടൈം കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഷട്ട് ഡൗൺ ടൈം കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ബി ഓപ്ഷൻ ബി ആയിരിക്കുള്ളൂ ഷോർട്ട് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ടൈം ആൻഡ് ലോങ് ഷട്ട് ഡൗൺ ടൈം പതിനൊന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൺസിഡറിംഗ് എ സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കർ ആൻഡ് എ കോൺടാക്ടർ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് ഇൻകറക്റ്റ് തെറ്റായിട്ടുള്ളത് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് കോൺടാക്ടർ ഈസ് എ സ്വിച്ചിങ് ഡിവൈസ് സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കർ ഈസ് എ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ഡിവൈസ് ശരിയായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് കോൺടാക്ടർ വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ കിട്ടില്ല സ്വിച്ചിങ് ആക്ഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കർ വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉണ്ടാവും ഓപ്ഷൻ ബി ഉള്ളത് കോൺടാക്ടർ വർക്ക്സ് അണ്ടർ നോർമൽ സിറ്റുവേഷൻ സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്ക് സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കർ വർക്ക്സ് അണ്ടർ നോർമൽ ആൻഡ് ഫോൾട്ട് സിറ്റുവേഷൻ ഇതും കറക്റ്റായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നോർമൽ വർക്ക് കണ്ടീഷനിൽ കോൺടാക്ടർ ഉപയോഗിക്കാം സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കർ നോർമൽ കണ്ടീഷനിലും ഫോൾട്ടായിട്ടുള്ള കണ്ടീഷനിലും വർക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട് സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കർ ക്യാൻ ബ്രേക്ക് എ സർക്യൂട്ട് ഡ്യൂറിംഗ് ഫോൾട്ട് കോൺടാക്ടർ കനോട്ട് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കർ ആൻഡ് കോൺടാക്ടർ റിക്വയർ എ ഓക്സിലറി സപ്ലൈ ടു ഓപ്പറേറ്റ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തെറ്റാണ് കാരണം നമുക്ക് സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കർ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഓക്സിലറി സപ്ലൈയുടെ ആവശ്യമില്ല കോൺടാക്ടർ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കോൺടാക്ടറിൻ്റെ കോയിലിന് നമ്മളൊരു ഓക്സിലറി സപ്ലൈ കൊടുക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കറിന് അത്തരത്തിലൊരു ഓക്സിലറി സപ്ലൈയുടെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല അടുത്തത് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർ വാട്ട് പർപ്പസ് വോൾട്ടേജ് ഈസ് ചേഞ്ച് വിത്ത് ഫ്രീക്വൻസി ഇൻ വി ബൈ എഫ് സ്പീഡ് കൺട്രോൾ ഓഫ് ആൻ ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറിനകത്ത് ഈ ഒരു വി ബൈ എഫ് സ്പീഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അത് അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എത്തരത്തിലുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ വി ബൈ എഫ് വോൾട്ടേജ് ബൈ ഫ്രീക്വൻസി സ്പീഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനു ഏത് രീതിയിലുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടോർക്ക് ഉണ്ട് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സ്പീഡ് ഉണ്ട് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടോർക്ക് ആൻഡ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സ്പീഡ് ഉണ്ട് നൺ ഓഫ് ദി അബോ ഇതിൽ വി ബൈ എഫ് സ്പീഡ് കൺട്രോൾ നമ്മൾ ചെയ്യാറുള്ളത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടോർക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പതിമൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ പവർ ഫാക്ടർ ഓഫ് എ സ്ക്യൂറൽ കേജ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ ഈസ് ഒരു സ്ക്യൂറൽ കേജ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറിൻ്റെ പവർ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ലോഡ് ഇല്ലാത്ത സമയത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ലോ ആയിരിക്കുള്ളൂ റേറ്റഡ് ലോഡിലാണെന്നുണ്ടെങ്കി
പാൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ഡ്രൈവിംഗ് ഡോർ കാര്യമുള്ളൂ ഇതും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാറുള്ള തരത്തിലുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പാരൽ ഓപ്പറേഷൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ നെക്സ്റ്റ് പതിനഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എ സീലിംഗ് ഫാൻ യൂസസ് സിമ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സീലിംഗ് ഫാനിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മോട്ടർ ഏതാണെന്നുള്ളത് സ്പ്ലിറ്റ് ഫേസ് മോട്ടർ കപ്പാസിറ്റർ സ്റ്റാർട്ട് മോട്ടർ യൂണിവേഴ്സൽ മോട്ടർ കപ്പാസിറ്റർ സ്റ്റാർട്ട് കപ്പാസിറ്റർ റൺ മോട്ടർ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് കപ്പാസിറ്റർ സ്റ്റാർട്ട് മോട്ടർ ആണ് നമ്മൾ സീലിംഗ് ഫാനിൽ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വൈ ആർ പവർ ആൻഡ് കൺട്രോൾ സർക്യൂട്സ് റൺ ഇൻ സെപ്പറേറ്റ് കേബിൾ ട്രൈസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് പവർ കേബിളും സെപ്പ കൺട്രോൾ കേബിളും നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേബിൾ ട്രൈസിൽ കൂടി വലിക്കുന്നത് ടു ഇമ്പ്രൂവ് ഇൻസുലേഷൻ റെസിസ്റ്റൻസ് സെപ്പറേറ്റ് കേബിളിൽ കൂടി വലിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇൻസുലേഷൻ റെസിസ്റ്റൻസിലൊന്നും വ്യത്യാസമൊന്നും വരുന്നില്ല ടു അവോയ്ഡ് റേഡിയോ ഇൻ്റർഫിയറൻസ് അത് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമാണ് ടു റെഡ്യൂസ് ഹീറ്റ് ഹീറ്റ് അവിടെ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ട്രയൽ വലിക്കുന്നുണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഹീറ്റിലും പ്രത്യേകിച്ച് വ്യത്യാസമൊന്നും വരുന്നില്ല ടു ഇൻക്രീസ് കറണ്ട് കപ്പാസിറ്റി ഏത് കേബിൾ ഏത് ട്രൈ കൂടി വലിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആ കേബിളിനെ കണ്ടി ക്യാരി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കപ്പാസിറ്റിയിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവില്ല സോ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു അവോയ്ഡ് റേഡിയോ ഇൻ്റർഫറൻസ് ആണ് നമ്മൾ കൺട്രോൾ കേബിൾസ് പവർ കേബിൾസിൻ്റെ കൂടെ വലിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റെ കൺട്രോൾസിന് അത് ഇൻ്റർഫിയർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ട്രൈ കൂടി വലിക്കാറുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് പതിനേഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻ ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ ഈസ് ഐഡൻറ്റിക്കൽ ടു ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ എന്തിനോട് ഐഡൻറ്റിക്കൽ ആണെന്നുള്ളതാണ് ഡി സി കോമ്പൗണ്ട് മോട്ടർ ഡി സി സീരിയസ് മോട്ടർ സിംഗറണസ് മോട്ടർ അസിംഗറണസ് മോട്ടർ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് അസിംഗറണസ് മോട്ടർ ആണ് ഇൻഫാക്ട് ഈ ഒരു ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറിൻ്റെ മറ്റൊരു പേര് ആണ് അസിംഗറണസ് മോട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പതിനെട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ബസ് ബാർ ഈസ് റേറ്റഡ് ബൈ ബസ് ബാറിൻ്റെ റേറ്റിംഗ് കൊടുക്കുന്നത് എന്ത് വെച്ചിട്ടാണെന്നുള്ളത് കറണ്ട് ഓൺലി വോൾട്ടേജ് ഓൺലി കറണ്ട് വോൾട്ടേജ് ആൻഡ് ഫ്രീക്വൻസി കറണ്ട് വോൾട്ടേജ് ഫ്രീക്വൻസി ആൻഡ് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് കറണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ബസ് ബാറിൻ്റെ റേറ്റിംഗ് ഇതൊരു ബേസിക് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബൈ ഹാർട്ട് ആയിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട ഒരു തരത്തിലുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ബസ് ബാറിൻ്റെ റേറ്റിംഗ് വരുന്നത് കറണ്ടും വോൾട്ടേജും ഫ്രീക്വൻസിയും ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് കറണ്ടും കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ള ഇത് വെച്ചിട്ടായിരിക്കുള്ളൂ റേറ്റിംഗ് പറയുന്നത് പത്തൊമ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ റെഗുലേഷൻ ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ഇൻ പവർ സിസ്റ്റം ഫോർ കൺട്രോൾ ഓഫ് ഈ റെഗുലേഷൻ ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് ഒരു തരത്തിലുള്ള ട്രാൻസ്ഫോമറാണ് ആ ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് പവർ സിസ്റ്റത്തിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിന് എന്തിൻ്റെ കൺട്രോളിന് വേണ്ടിയിട്ടാണെന്നുള്ളതാണ് ഓപ്ഷൻസ് ഉള്ളത് വോൾട്ടേജ് പവർ ഫാക്ടർ പവർ ഫ്ലോ ഓൾ ഓഫ് ദി അബോ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ സാധാരണ റെഗുലേഷൻ ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് റെഗുലേഷൻ ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് വോൾട്ടേജിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പക്ഷേ ഷിപ്പ് യാർഡിൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ ആൻസർ കീൽ വന്നിട്ടുള്ള ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾ ഓഫ് ദ ഓപ്ഷൻസ് ആയിരുന്നു ഇത് ഇൻ്റർനെറ്റിൽ വേറെ സെർച്ച് ചെയ്തപ്പോഴും അതിനകത്തും ഇതുപോലെ ഒരു ഓൾ ഓഫ് ദ ഓപ്ഷൻസ് എന്നുള്ള ഒരു ഇതിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഇരുപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ തെവൻ ഇൻ റെസിസ്റ്റൻസ് എക്രോസ് ദ ടെർമിനൽ എ ബി ഫോർ ദ ഫോളോയിങ് സർക്യൂട്ട് ഈ തന്നിട്ടുള്ള സർക്യൂട്ടിൽ എ ബിക്ക് എക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള തെവൻ ഇൻ റെസിസ്റ്റൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ തെവൻ ഇൻ റെസിസ്റ്റൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു ഇക്വൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആൻസർ തെറ്റിപ്പോകും ഇത് ചെയ്യേണ്ടതിന് ഒരു ഓർഡർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെത്തേഡ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഏത് ടെർമിനലിനെ ക്രോസ് ആയിട്ടാണ് കാണേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു നാലോം റെസിസ്റ്ററിനെ ക്രോസ് ആയിട്ടാണ് കാണേണ്ടത് എ ബി അത് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാണേണ്ട റെസിസ്റ്റൻസ് ഏതാണ് ആ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് റിമൂവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിൻറ്റ് ഓപ്പൺ ആവും അതിനുശേഷം തന്നിരിക്കുന്ന സർക്യൂട്ടിൽ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സോ കറണ്ട് സോഴ്സോ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സീറോ ആക്കുക വോൾട്ടേജ് സോഴ്സിനെ നമുക്ക് സീറോ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ കറണ്ട് സോഴ്സിനെ സീറോ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ചെയ്യാം അത്തരത്തിൽ റിമൂവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ ഒരു എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ടെർമിനലിൽ ഒരു കറണ്ട്